ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕನಕಪುರದ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಂಡೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಮಾರಿಕೋಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕನಕಪುರದ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಂಡೆ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ಕೋಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತಿಕ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಅವರನ್ನು ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಲೆಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಹೈದರು ಶಿವಳ್ಳಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾರಿ ಕೋಣವನ್ನು ಕಡಿದು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೌರವ ಈಗ ಇವ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಸತ್ತಿದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗೆಲ್ತಾವೆ ಕುಂದಗೋಳ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಕಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಲೋಕಸಭೆ ಅವರೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅವೃತ್ತಿ ಅಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಲೂಟಿ ಹೊಡೋದಂತ ಹಣ ಇದೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ ಈಗ ಕೋಣ ಕಡಿತಾರೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಕೆ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಮುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಅವರು ಕುಂದಗೋಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಹಣದ ಬಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಂದಗೋಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್ ಐ ಚಿಕ್ಕನಗೌಡರ ಪರ ಅನುಕಂಪ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕುಂದಗೋಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹೇಳಿದರು ಕುಂದಗೋಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್ಐ ಚಿಕ್ಕನಗೌಡರ ಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕುಂದಗೋಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿ ಹಣದ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕುಂದಗೋಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಜನ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಬಳಿಕ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು ನೋಡಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರು ಹಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾರಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಹಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ಸ್ ಗೆಲ್ ಗೆಲಿಬಹುದು ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕುಂದಗೋಳಿ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ
ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋ ಕೊಹ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರದ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಪಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೇವುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ನ ನಾಗೋನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಸಾವಿರ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಾವುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ನ್ಯೂಯನ್ ಕ್ಸುವಾನ್ ಫಕ್ ಹನೋಯಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಆಗ್ನೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾಯ್ಡು ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಶಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಿದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಬಯುತ್ತಿದ್ದವನನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಜೈಲು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಹೂ ಮಾರುವ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ ಬಾಗ್ಯಮಳ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರದ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಎಂಬುವರು ವಾಸವಿದ್ದರು ಇವರ ಮನೆಯ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಈತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇವರ ಪಾರ್ಟಿ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಬ
ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಭರತನನ್ನು ಪೂರಕೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೈ ಕಚ್ಚಿದಳು ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭರತ್ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮಳನ್ನ ಇರಿದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮಳ ಸಹೋದರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಹೊರಬಂದಿತು ಸದ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಭರತ್ ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ